أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن ترام منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس العاشر من دروس تربية الأولاد في الإسلام ولا زلنا في التربية الصحية لأن صحة الإنسان وعاء عمله والصحة مطلوبة لغيرها لا لذاتها لأنك خلقت في الدنيا من أجل العمل الصالح والعمل الصالح يحتاج إلى صحة مرة إنسان قال لي أليس الأجل محتوماً ومحدداً لا يزيد ولا ينقص قلت له بلى ولكن بين أن تعيش السبعين عام واقفاً متحركاً نشيطاً وبين أن تعيش سنوات مديدة طريح الفراش الأجل لا يتغير بل إن النعمة الثانية بعد نعمة الهدى هي نعمة الصحة وهذا الموضوع دقيق وخطير ويلامس شغاف قلب كل إنسان لكن هذا الدرس اخترت لكم ظاهرة مرضية خطيرة منتشرة في العالم الإسلامي وهي ظاهرة التدخين بل إن العالم الإسلامي نسب المدخنين فيه أعلى نسب في العالم وهذا مع الأسف الشديد شركة دخان واحدة أرباحها في اليوم الواحد من مبيعاتها للعالم الإسلامي مية وعشر ملايين دولار يومياً إثنى عشر ألف دولار يذهب لإسرائيل يومياً أعلى نسب المدخنين في العالم بين المسلمين وهذه والله وصمة عار بحق المسلمين والله عز وجل يقول وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إن الله كان بكم رحيما والله الدخينة قتل بطيء والرصاصة قتل سريع وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وقال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بطولتك كإنسان عاقل أن تتعامل مع النص لا مع الواقع هل أي إنسان لا سمح الله ولا قدر أصيب بورم خبيث في رئتيه بسبب التدخين قطعاً يقلع عن التدخين لكن متى؟ بعد فوات الأوان أما الإنسان العاقل إما لحكم شرعي أو لبحث علمي يقلع عن التدخين والمثل الذي أردده كثيراً لك مبلغ كبير في حمص ركبت مركبتك وتوجهت إلى حمص في أحد أيام الشتاء وجدت لوحة في ظاهر دمشق كتب عليها الطريق إلى حمص مقطوعة بسبب تراكم الثلوج في النبك أنت إنسان عاقل من ظاهر دمشق تعود ما الذي جعلك تقود مركبة ضخمة وزن ثلاثة طن وأن ترجع أربع كلمات لأنك عاقل الطريق 
إلى حمص مغلق أنت هدفك حمص والإغلاق في النبك لو أن دابة تمشي أين تقف؟ عند السج ما الذي حكم الدابة؟ الواقع ما الذي حكم العاقل؟ النص فالفرق بين العاقل وبين غير العاقل العاقل يحكمه النص يحكمه التحريم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وغير العاقل يحكمه الواقع يقلع عن التدخين قطعاً بعد أن يصاب بورم خبيث في رئتيه أو باحتشاء في قلبه أو بموات في قدميه أو أو في موضوعات لا تنتهي عن مضار التدخين لكن في مجلة في دمشق قدموا لي نسخة منها هذه المجلة عنوان المقال فيها أن قرصاً مدمجاً حمل بائع دخان على ترك بيع الدخان وحمل أكبر موزع دخان في دمشق على الإقلاع عن هذه الحرفة بسبب مقالة ألقيتها في حفل إشهار جمعية مكافحة التدخين وأنا عضو مؤسس فيها أيها الأخوة، في أدلة فطرية, فطرية هل سمعتم في حياتكم أن مدخن أمسك الدخينة وقال بسم الله الرحمن الرحيم أنت بالماء تسمي تناول الطعام تسمي إلا في التدخين ما تسمي فإذا انتهت هذه الدخينة هل تقول يا ربي لك الحمد يا ربي أذن فضلك علينا مستحيل هل تجرؤ أن تدوس قطعة خبز بقدميك لا تجرؤ لكنك ببساطة تضع عقب الدخين في الأرض وتسحقها بقدميك أليست هذه أدلة كافية هل تصدقون أيها الأخوة أن عالماً من علماء مصر ذهب إلى أمريكا ورأى بأم عينه كيف أن ورق التبغ ينقع في الخمر كيف تشتعل الدخينة إلى نهايتها دون أن تنطفئ لأنها منقوعة بالخمر هذا كلام علمي شركات الدخان عندي أسماؤها حتى في شركات في المنطقة الشرق الأوسط ينقع ورق التبغ في الخمر فإذا سمعت المعلن يقول تعال إلى حيث النكهة إنها نكهة الخمر وهذا المعلن المشهور الذي يظهر يرتدي ثياب الكوبوي ويدخن وكأنه بطل مات بسرطان الرئة وقال وهو على فراش الموت كنت أكذب عليكم الدخان قتلني كنت أكذب عليكم الدخان قتلني أخواننا الكرام في حقيقة أتمنى أن تكون واضحة لديكم نسبة الإدمان في الدخان خمسة وثمانين في المئة نسبة الإدمان في الخمر خمسة عشر في المئة كيف؟ يعني المئة مدخن لا يستطيع أن يقلع عن التدخين منهم إلا خمسة عشر في المئة بينما مئة شارب الخمر يستطيع خمسة وثمانين في المئة أن يقلعوا عن شرب الخمر شيء خطير جداً أيها الأخوة، شركات التبغ تسمى في عالم الصحة شركات القتل أو شركات تتجر بالموت هذه الشركات تنتج دخينتين لكل إنسان في الأرض يومياً مجموع إنتاج هذه الشركات 12 مليار دخينة كل يوم
ما في هذه الدخائن من سموم لو حقنت دفعة واحدة بأهل الأرض لماتوا جميعاً بالدخان في 300 مادة سامة طبعاً هذه معلومات من أدق المصادر قالوا أثر هذه السموم في الجنس البشري أخطر من أثر قنبلة الذرة إن الذين يلقون حتفهم بسبب الدخان يفوق عدد الذين يموتون بسبب الطاعون والكوليرا والجدر والسل والجزام والتيفوئيد والتيفوس مجتمعين نعم هناك في بلد غربي ألف وفاة يومياً بسبب التدخين هذا العدد يزيد سبعة أضعاف عن الذين يلقون حتفهم بسبب حوادث السير وأعلى نسبة موت في العالم بسبب حوادث السير والمدخنون يموتون بسبعة أضعاف من حوادث السير ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم والله كلمة مؤلمة وقاسية جداً أتحرج أن أقولها دائماً ما رأيت مدخناً عاقلاً إنسان ينتحر يقتل نفسه يعرض نفسه للجلطة لاحتشاء القلب لمرض الجرجرين الموات إحصاء في بلد غربي بعيد إن مجموع الذين يموتون بسبب التدخين في دولة واحدة في الغرب أربعمائة ألف إنسان بواقع ألف وفاة كل يوم بين كل ثلاثة مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب الدخان الآن مجموع الأرباح التي تحققها ضرائب شركات التبغ للدولة أقل بكثير من الإنفاق الحكومي على معالجة المدخنين طبعاً أخطر مادة بالدخان هي النيكوتين أما بقول لك دخينة مفلترة الدخينة المفلترة لا تمنع النيكوتين تمنع القطران فقط الفلترة لأنها تمنع القطران أربع قطرات من النيكوتين أربع قطرات لو حقنت في حصان قتلته فوراً أربع قطرات من النيكوتين لو حقنت بحصان لقتلته فوراً أخطر شيء عند المدخن أن سم الدخان يتحد مع الكريات الحمراء فيعطل مفعولها وأخطر شيء بالجسم الكريات الحمراء عن طريقها يتم تبادل الأكسجين وطرح غاز الفحم طبعاً في الدخان غازان سامان مسرطنان فيهما فحوم مسرطنة دراسة في بريطانيا أجرئت على 83 رجل مدخن أكدت أن ثلاثة أشخاص من كل عشرة يلقون حتفهم بسبب التدخين الآن سنبدأ بالتفاصيل، ما في مانع هي موجز تفاصيل الدماغ سموم التدخين يتلقفها الدماغ بشره عجيب بقبول فائق لماذا؟ لأنها تنشطه وتخدره في بالتدخين مادة منشطة ومادة مخدرة هذا السم في الدماغ يصيب خلايا الدماغ بالالتهاب 
أجريت دراسة علمية على ستة آلاف وثمانمائة حالة تدخين من نتائجها أن هناك علاقة صارخة وواضحة بين التدخين وضعف الذكاء في الأعم الأغلب المدخن إنسان أقل ذكاء من الذي لا يدخن هذا الدماغ جهاز التنفس جهاز التنفس كعنقود العنب كل حبة سنخ رئوي هذه الأسناخ عبارة عن فراغ عنقود عنب لكن حباته فارغة في هذا الفراغ يتم تبادل الأكسجين تأخذه الكريات ويطرح غاز الفحم بالزفير هذه الحويصلات لو, لو مدت لكانت مساحتها مئتي متر قال سموم الدخان تخرب هذه الأنسجة المبطنة للأسناخ الرئوية وتضعف وظائف التنفس وتؤدي إلى التهاب الأنف والبلعوم المزمنين والتهاب الحنجرة والقصبات الرئوية ونسبة سرطان الرئة عند المدخنين ثمانية أضعاف غير المدخنين يعني فرضاً إذا بالمئة إنسان غير مدخن يصاب عشرة بسرطان الرئة المئة إنسان من المدخنين ثمانين بالمئة يصابون بسرطان الرئة هذه المحاضرة كلفتني تقريباً عشرة أيام كلها من مراجع دقيقة جداً القلب أقسم لي طبيب جراح قلب من إخواني أقسم لي بالله العظيم له بها البلد ثمان سنوات يجري تقريباً كل يوم عملية قلب أو بالأسبوع أربع عمليات يقسم بالله العظيم ما أجرى عملية قلب مفتوح إلا لمدخن حتى هناك طبيب صديقي متخصص بالحنجرة والبلعوم والأنف يأتي مريض مصاب بورم خبيث في حنجرته قال لي دون أن أشعر أضع يدي على صدره فإذا بجيبه علبة دخان هي من هي أخوان نحن عقلاء الصحة غالية كثير الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى أكثر أمراض القلب الوعائية والجلطات بسبب التدخين ثمانون بالمئة من مرضى القلب مدخنون ثمانون بالمئة من مرضى القلب مدخنون طبعاً الآن بعد قليل ترون السبب السبب أن الإنسان إذا رأى ثعباناً وذكرت هذا من قبل ما الذي يحصل في جسمه؟ يحصل تبدلات مدهشة صورة الثعبان تنطبع على شبكية العين تنتقل للدماغ الدماغ تقرأ الصورة الدماغ ملك الجهاز العصبي يدرك الخطر بملفات الثعبان يتوسط لدى ملكة الجهاز الهرموني زميلته ملكة بالغدة النخامية الغدة النخامية وزنها نص غرام تعطي أمر للكظر ليواجه الخطر الآن الكظر بيرفع يعطي أمر للقلب يرفع النبض ل 160 وأمر للرئتين يرفع الوجيب وأمر للكبد يطرح كمية سكر إضافية وأمر للأوعية المحيطة بالجلد تضيق لمعتها وأمر إلى الكبد أيضاً بإفراز هرمون التجلط فالخائف دمه لزج وضغطه مرتفع باقة الأوعية دمه لزج وضغطه مرتفع 
ووجهه أصفر اللون ونبضه مرتفع ووجيم رئتيه مرتفع هي حالة بتحصل بالشهر مرة بالسنة مرة بالخمس سنوات مرة حالة خوف شديد المادة التي يفرزها الكظر وتحدث كل هذه الآثار هي نفس المادة التي تحدثها سموم النيكوتين في الجسم المدخن دائما أوعيته ضيقة ولونه أصفر المدخن دائما ضغطه مرتفع المدخن دائما دمه لزج لذلك احتمال الجلطة للمدخن كبير جدا أنا لي صديق طبيب أحد يعني من يرتاد عيادته مدخن والله قال له أمامي قال له أنت لا من باب علم الغيب لكن من باب القوانين أنت معرض لجلطة بوقت قريب والله بعد ستة أشهر أصيب بالجلطة شيء واضح أنه في هرمون التجلط يفرزه الكبد بحالات الخوف النيكوتين يحس هذا الهرمون على الإفراز فدم المدخن لزج أيها الأخوة عندي شيء كثير عن مضار التدخين لكن حينما أرى إنساناً يعطل عقله أنا أخاطب الآباء الآن درس في تربية الأولاد ظاهرة التدخين متفشية كثيراً في المدارس والأب المدخن قدوة لابنه يعني مرة إنسان مدخن وشاعر أم كتب هذه الأبيات قال أما أنا فاسمع بداية قصتي منذ التحقت بشلة الأقران لم يعلم الأبوان أين تسكعي بحثاً عن الأعقاب والعيدان لم تمض إلا أشهر حتى غدت سجارة الشيطان طوع بناني شب في العيد كانت فرصتي ذهبية الجيب مملوء أبي أعطاني تابعت أفلام البطولة مغرماً ومشاهد التدخين كل ثواني أيقنت أن التبغ شرط لازم كي أنتمي لفصيلة الشجعان سيجارة الأستاذ في مدرستي كانت كوحي الجن والشيطان أستاذ عم يدخن لا تدخن يا أبني أنت عم تدخن <تصفيق> شيء مضحك شيء مضحك بعد قليل أو بعد مرحلة من هذه الدروس ترون أن أفعل طريقة في تربية الأبناء أن تكون أنت قدوة له بس أذعنت للتدخين دون تردد وبدأت بعد السر بالإعلان والله أتمنى ألا أكون قاسياً على المدخنين أيام بلتقي بإنسان يحتل مكان رفيعة معه شهادات عالية بجلس معه يعني أمتلئ احتراماً له فإذا بدأ يدخن والله يسقط من عين ما رأيت مدخناً عاقلاً أذعنت للتدخين دون تردد وبدأت بعد السر بالإعلان فأبي يدخن والمعلم قدوتي وكلاهما بسلوكه أغواني وطبيبنا في الحي كان مدخنا فجعلته ترسا لمن ينهاني جاوزت مرحلة الشباب وبعدها مالت بصدري كفة الميزان أصبحت ألهس إن مشيت بسرعة والقلب يخفق والسعال أتاني أنفقت أموالي أهنت إرادتي كي لا يصاب التبغ بالخزلان هذا اللدود جعلته لي صاحبا أردفته خلفي فباع حصاني لم أتعظ مما جرى للسابقين وصمت لكن فست بالخسران هذه حكاية من يذوب ندامة 
فاحذر صديقي أن تكون الثاني تهتز أنمله فتحسبها ورق الخريف أصيب بالبرد ويمج أحيانا دما فعلى منديله قطع من الكبد قطع تقول تموت غدا وإذا ترق تقول بعد غد مات الفتى فأقيم في جدس مستوحش الأرجاء منفرد كتبوا على حجراته بدم سطرا به عظة لذي رشد هذا قتيل هوى ببنت هوى فإذا مررت بأختها فحد لماذا دروس العلم ضرورية؟ كي تصحو من غفلتك كي تتحرك حركة صحيحة أخواننا الكرام الدخان يضيق الأوعية تضيق الأوعية أو تنسد يتحول الإنسان إلى مرض اسمه الذبحة الصدرية أو احتشاء القلب أو جلطة أو الجرجرية الموات ما بضيق الأوعية تضعه في التروية تسود القدم لا بد من بتري الآن اسمعوا نقص الوزن في المولود التشوهات الخلقية الوفاة في المهد رب الأطفال الصمم يعزى كله إلى الأم المدخنة الأم المدخنة ترسل سموم دخانها عبر حليبها إلى رضيعها الآن المولود حديثاً في مع حليب أمه سموم الدخان الإقياءات المتكررة التشنجات تسرع قلب الوليد من آثار سموم الدخان نعم. الآن كثافة سموم الدخان في سدي المرأة أحد أسباب سرطان السدي كثافة سموم الدخان في سدي المرأة أحد أسباب سرطان السدي الآن هذه الزوجة البريئة وهذا الطفل الوديع وهذه البنت الساحرة في البيت ما ذنبهم؟ 38% من أخطار الدخان تصيب غير المدخنين ممن يلوذ بالمدخن يعني بالكلمة الصريحة القاسية أنت أيها الأب المدخن مجرم بحق زوجتك وأولادك هذا اسم التدخين السلبي التدخين السلبي أخواننا الكرام شيء آخر مؤلم جدا هل تصدق أن أسوأ أنواع التبغ تصدر للشرق الأوسط أسوأ أنواع التبغ بالتعبير الدارج إزبالة التبغ تصدر إلى الشرق الأوسط نحن مع الأسف الشديد أعلى نسب مدخنين في العالم وندخن أسوأ دخان في العالم والأسوأ من هذا أن نسب المدخنين ترتفع بينما نسب المدخنين في الغرب بهبوط مستمر إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول أي حقائق أيها الأخوة لي ما بقدر أنا أقول لك حجة قاطعة كيف تقدر في رمضان أنت مسلم والصوم كيف أن الدخان ينزع من كل اهتماماتك في أثناء شهر رمضان إذا تقدر وحقيقة دقيقة الذي تتوهم أنك لا تستطيعه هو الذي لا تريد أن تفعله الشيء الذي تتوهم أنك لا تستطيعه 
هو الذي لا تريد أن تفعله أنا أعرف أخ يدخن في النهار خمس علب مدمن سمع شريط واحد سورة ياسين أخذ قرار وترك الدخان كلياً وأنا أبشر كل أخ يزمع على ترك الدخان يرى النتائج سريعة جداً الجسم نبيل لما أنت تأخذ يعني احتياطات تلاقي رد الفعل من الجسم عجيب تلاقي حالك خفيف صرت نفسك صار هادئ قلبك مرتاح ارتد لونك صار في لون بجسمك تراه سريعا لذلك صدق الإرادة وقوتها في الإقلاع عن التدخين أمر دقيق جدا الذي ليس له إرادة ليس من بني البشر إن القرار الذي يتخذه الإنسان في شأن مصيره قلما تنقضه الأيام إذا كان صادراً حقاً عن إرادة وإيمان يعني بكل مجتمع في مدخنين والله الذي لا إله إلا هو لما أرى إنسان يلوذ بي وهو يدخن والله أتألم من أجله ألماً لا حدود له لكن لا أقول هذا عذر بس أنا عندي معلومات دقيقة أن المدخن صار يصنف مع المرضى قد تكون قناعته أشد من قناعتي لكن أدمن وكلما طال أمد التدخين صار الإقلاع عنه أصعب كلما طال أمد التدخين صار الإقلاع عنه أصعب والوعي الصحي أنت إنسان الله أعطاك عقل والعقل أداة رائعة جداً في تحريم شرعي وفي بحث طبي يجب أن يكون البحث رادعاً والتحريم رادعاً مؤمن في تحريم علماني في بحث علمي لذلك تعميق الوعي أنا أتمنى يعني إذا كان ابنك دخن هو موضوع ضرب موضوع إقناع أعطيه الدرس سمعه درس من أجل صحتك يا ابن من أجل مستقبلك من أجل زواجك بصراحة الآن في عدة يعني اتجاهات رائعة جدا حينما تعلم المخطوبة أن خاطبها يدخن لا تقبل نحن عم نكافئ بعض المعامل المعمل الذي يمتنع عن توظيف إنسان مدخن له تقدير عندنا ونثني عليه المعمل الذي يرفض قبول عامل مدخن له عندنا تقدير لأن في معامل تعطي تعويض خاص لكل عامل مدخن سابقاً يقلع عن التدخين حتى مرة زرت معمل لفت نظري غرفة من البلور إلا مدخنة ممنوع الدخين إلا بها الغرفة استنى دورك بتفوت كأنه واحد قاعد بغرفة إعدام بدخن السيجارة وطالع الدخان بالبور يلفه هذين بيطلع نحن عم نشجع المعامل طبعاً بالعالم الغربي كله ما ممكن بمكان عام في تدخين مستحيل لا بطائرة ولا ب يعني مجمع ولا بسوق أبدا النصيحة الثالثة يعني أول نصيحة أنت بحاجة إلى قوة إرادة النصيحة الثانية أنت بحاجة إلى تعميق الوعي هذا يعني إنسان بيبيع دخان في دمشق واحد قدم له شريط لهذه المحاضرة بالذات أعطاه الشريط سمعه هو محل في شريكين الشريك الأول سمع الشريط تأثر تأثر بالغ أخذ قرار بإيقاف بيع الدخان شريكه ما وافى قال له أنا شريك فجمعوا الأرباح الناتجة عن بيع الدخان فكانت خمسة وعشرين ألف قال له الشريك التائب قال له أنا بعطيك 
12 و500 من ربحي قال له اذا هيك خلاص ما بقى في مشكله يعني بالمنطق ما دام ربحنا 15000 تقريبي كل شهر انا بدي اوقف بيع التدخين وانت شريك معي لك النصف انا بتعهد لك ادفع لك 12500 كل شهر ام وافق وقفوا بيع التدخين بيجي يوم السبت الموزع الموزع دافع خمس ملايين تأمين عند شركات الدخان خمس ملايين مثل العادة كم طلبكم هذا الأسبوع؟ قال له والله طلبنا أن تأخذ الذي عندنا نحن أقلعنا عن التدخين عن بيع التدخين ما السبب؟ قال له هذا الشريط خذ اسمعه كتبت مقالة في دمشق هذا سمعه قناعة ثاني يوم أخذ قرار بإيقاف توزيع الدخان على 250 محل بدمشق وحول شركته إلى شركة توزيع أغذية وعنده سيارات واسترد 5 ملايين تأمين وتحول إلى موزع مواد غذائية فنحن نتمنى يعني أنا هذا الدرس أو أصل الدرس إذا عندك قريب مدخن أعطيه أعطيه الشريط يسمعه وبشكل سيدي وهذا بينطبع من دون قيد أو شرط وحقوق الطبع غير محفوظة وهي حق لكل مسلم نعطي كمية لإمامنا والأخ الكريم يوزع بعض هذه السيديات الآن لا تفقد الأمل إن حاولت مرة ولم تفلح طبعا هي طرفة واحد قال من قال إن الإقلاع عن التدخين أمر صعب من قال الكلام أنا أقلعت عنه عشرين مرة <تصفيق> نعم لا تخف من زيادة الوزن وإذا واحد ترك الدخان يعني بيأكل بنهم بيصير لا تقلع بالتدريج أخي أنا خمس, خمس عدد هل شهر أربعة لا ما لن يأتي هذا قرار حاسم قرار حاسم لا تقلع بالتدريج بل أقلع نهائيا واستفد من خبرات الذين أقلعوا وأقلع وقل أنا أقلعت حتى تنحرج لو دخلت مرة ثانية تلاقي تعليقات كثيرة قل أنا أقلعت عن التدخين اسمعوا الآية قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل دقيق يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ألم يثبت بالدليل العلمي القطعي أن الدخان من الخبائث أيها الأخوة، طبعاً في بعض المحاضرات ذكرت الفتاوى التي صدرت بدءاً من شيخ الإسلام في الدولة العثمانية وحتى شيخ الأزهر وحتى مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا وأنا عضو فيه أصدرنا فتوى رسمية أذيعت وعممت بتحريم الدخان قطعياً لعل الله سبحانه وتعالى ينفع إخوتنا المؤمنين في هذا الموضوع وهذا من موضوعات تربية الأولاد في الإسلام ويجب الأب أن ينتبه إلى أولاده إذا سار الإبن في هذا الطريق فالنهاية وخيمة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم 
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون